John Vincent Mataka alitunukiwa tuzo ya bingwa wa hisabati Tanzania na chama cha hisabati Tanzania mwaka 1988 alipomaliza elimu yake ya sekondari kidato cha sita ambapo mwaka 1989 ndipo alilazimika kufanya utafiti akitafuta mbinu mbadala ya kufundisha somo la hisabati kwa wanafunzi ili kufuta dhana ya somo hilo iliyojengeka vichwani mwao kuwa ni gumu kulingamua ndoto yake ni kuhakikisha watoto wa Tanzania wanaokwenda shule kuanzia ngazi ya elimu ya awali wanapenda hisabati ili kuzalisha watanzania wengi wenye elimu ya sayansi itakayosaidia kukuza uchumi katika masuala ya viwanda. Temaluge Kasuga ni mmoja aliyofanikiwa kuzungumza na mwalimu John Mataka ambaye alimpitisha katika mbinu alizofanyia utafiti kufanikisha wanafunzi kujifunza hesabu kwa ufasaha na njia rahisi zaidi Dar es Salaam. Moja ya changamoto kubwa ya wanafunzi mbalimbali katika shule za msingi na sekondari ni somo la hisabati. Na leo tuko na mtaalamu. Huyu ni mtafiti binafsi anaitwa John Vincent Mataka. Anakuja kutuonyesha namna ambavyo anafundisha hesabu kwa njia ya tofauti na ile ambayo tumeizoea katika mitaara ya shule mbalimbali ambazo tumekuwa tukisoma. Uraisi wa hesabu upo kwenye kuhesabu. Kwa hiyo kauli ambayo tunamwambia mtu yeyote hesabu ni kuhesabu. Sasa kosa la kuhesabu linalofanyika sasa hivi ambalo limezoeleka. Ukimwambia mtu unajua kuhesabu, anasema anajua. Ataanza kusema moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa. Akifika tisa anasema kumi. Kwa hiyo inakuwa kulia kwa tisa. Alafu anaendelea ukimwambia ishirini itakuwa kulia, thelathini itakwenda zaidi, mia itakwenda wapi? Kwa hiyo namba zile kama mia, elfu moja, milioni moja zinaonekana ziko mbali. Kwa hiyo sisi kuhesabu huku tunakofanya sisi tunageuza badala zile namba zizoko mbali zote zigeuzwe ziwe karibu. Kwa hiyo hiki kielelezo ndio kinatueleza. Kwa hiyo kimsingi anatakiwa asihesabu kutoka moja, aanzie sifuri. Kwa hiyo anaanzia sifuri, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, alafu anarudi tena hapa kwenye sifuri tena anasema kumi, kumi na moja, kumi na tisa, anaendelea ishirini, Shina moja, shina mbili, anaendelea shina tisa. Kwa hiyo haya yote unayaona vizuri kwenye hiki kielelezo. Kwa hiyo hiki hapa vile vile kielelezo hiki ni kielelezo ambacho tunaitumia kama hatua ya kwanza kabisa katika shule ya msingi, katika shule za awali katika kujifunza kujumlisha. Kwa mfano nikisema mbili jumlisha tatu. Ile namba ya kwanza ni mahali ambapo upo. Kwa hiyo mbili ni hapa. Jumlisha tatu. Kwa hiyo anahesabu tu moja, mbili, tatu. Kwa hiyo namba nayo busa ya mwisho ndio jawabu lake. Kwa mbili jumisha tatu ni ngapi? Tano. Kutoa anarudi nyuma. Kwa hiyo nikisema saba tu tatu. Kwa hiyo najua niko hapa. Kwa hiyo ataziona zinapungua. Kwa hiyo moja, mbili, tatu. Kwa hiyo inakuwa ni nne. Kwa hiyo hiki hapa ungekikata hapa kwa ki, yani hiki hapa kingekuwa kinaendeleza ndio unapata kielelezo hiki kama hii rula unavyoiona. Mpangilio wa hizi namba. Unaona tisa inaenda na moja. Nane inaenda na ngapi? Na mbili. Saba inaenda na ngapi? Na tatu. Nne na ngapi? Kwa hiyo jumla ya hii na hii ni kumi. Yaani tisa jumisha moja ni ngapi? Kumi. Nane na mbili ni ngapi? Kumi. Saba na tatu ni ngapi? Kumi. Sita na nne ni ngapi? Kumi. Hasa hawa wanaitwa mashosti. Ni kitu gani ambacho kilikufanya uje na njia tofauti ya kufundishia hisabati? E, kwa sababu moja nimesema hesabu watu wanaichukulia kwamba ni ngumu. Na sio kama wanaichukulia kwa ukiona somo limewekewa maksimia. hakuna mwanafunzi ambaye hapendi kupata maksimia. Haya ni maajabu ya somo la hisabati kutoka kwa mwalimu John Vincent Mataka ambapo ameweza kutuonyesha namna gani amekuja na mbinu tofauti na ni utafiti ambao yeye ameufanya kusaidia tu somo la hisabati katika wanafunzi wanaosoma kuanzia elimu ya awali mpaka vyuo vikuu. Jina langu ni Temaluge Kasuga, Azam News. Umeelewa? Kwa nimeelewa. Asante sana John Vincent Mataka mwalimu wa hisabati. Katika matokeo ya kidato cha nne mwaka huu yaliyotangazwa hivi karibuni na katibu mtendaji wa baraza la mitihani nchini Nekta Dr. Charles Msonde masomo ambayo yameonesha kushika nafasi za juu ni uraia na maadili, sayansi na teknolojia, maarifa ya jamii, Kiswahili, Kiingereza huku hisabati ikishika nafasi ya mwisho.